ಹಾಯ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ನಾನು ಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಕುಮಟ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿರುವಂಥ ವಿಷಯ ಯುದ್ಧ ಈ ಯುದ್ಧದ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯವು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಬಿ ಎ ಅಂತಿಮ ಬಿ ಎ ಅಂತಿಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವಂತಹ ಪಠ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಯುದ್ಧ ಎಂದರೇನು ಯುದ್ಧದ ಅರ್ಥ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಯುದ್ಧದಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಲಾಭಗಳೇನು ಯುದ್ಧವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಂಥ ವಿಧಾನಗಳೇನಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇತಿಹಾಸ ಅಂದರೆ ಅದು ಗತಕಾಲದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ವೃತ್ತಾಂತ ಅಂದರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಕಳೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಂತಹ ಜರುಗಿದ್ದಂತಹ ಹೋರಾಟಗಳು ಮತ್ತು ಯುದ್ಧದ ಚಿತ್ರಣವೇ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುತ್ತೆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಯುದ್ಧವಿಲ್ಲದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅಥವಾ ಹೋರಾಟವಿಲ್ಲದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಗುಣ ಏನಂತಂದರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದಾಳಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಜಗಳಗಂಟತನ ಅಸೂಯೆ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇರುವುದನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ತೇವೆ ಅದರಿಂದಲೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಪ್ಪಂದ ಸಿದ್ಧಾಂತಕಾರರ ಪ್ರಕಾರ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಥಾಮಸ್ ಹಾಬ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ತನ್ನ ಲೆವಿಯಥಾನ್ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಅವನು ವಿವರಿಸ್ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಜಗಳಗಂಟಿ ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕಲಹಪ್ರಿಯ ಅವನು ಹೋರಾಟಗಾರ ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವನು ಅವನು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರವನ್ನು ಲೆವಿಯಥಾನ್ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಥಾಮಸ್ ಆಬ್ ಹೇಳಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅದರಿಂದಲೇ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಗುಣ ಏನಂತಂದರೆ ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆದಿರು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇತಿಹಾಸದುದ್ದಕ್ಕೂ ನೋಡಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ನೋಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಹೋರಾಟವೇ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ ಯುದ್ಧವಿಲ್ಲದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಅದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಯೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವನು ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತೊಂದು ಗುಂಪಿನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಮಾಡಿ ತನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಬೃಹದಾಕಾರವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಬಂತು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು ತನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲು ಶಕ್ತಿಯುತ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ತನ್ನ ದೇಶದ ಅಥವಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ನೀತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿತನವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವು ಮತ್ತೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಸಾರ ಸಾರಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಇದು ಮಧ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಂಥದ್ದು ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾನವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬಂದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೇಶವು ಆ ದೇಶದ ಮುಖಂಡ ನಾಯಕತ್ವ ಅಥವಾ ಜನರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಈ ಮನೋಭಾವನೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ತನ್ನ ದೇಶದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕರ್ಪ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ತನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂಥದ್ದು ತನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು
ರಾಷ್ಟ್ರವು ತನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಮುಂದಾಲೋಚನೆಯಿಂದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಅಫೆನ್ಸಿವ್ ವಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಡಿಫೆನ್ಸಿವ್ ವಾರ್ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯ ಡಿಫೆನ್ಸಿವ್ ವಾರ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಯುದ್ಧ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವು ತನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಾವು ಡಿಫೆನ್ಸಿವ್ ವಾರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಪಗಂಡ ವಾರ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಚಾರ ಯುದ್ಧ ಆಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಯುದ್ಧ ಟೋಟಲ್ ವಾರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಶೀತಲ ಸಮರ ಅಂದರೆ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಅಂತ ಏನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ತೋ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ನಡುವೆ ಏನು ನಡೀತಿತ್ತೋ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕೋಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಶೀತಲ ಸಮರ ಅಂತಾರೆ ಶೀತಲ ಸಮರ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವು ನೇರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೇನೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವುದನ್ನು ನಾವು ಶೀತಲ ಯುದ್ಧ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಹಾಟ್ ವಾರ್ ಆಮೇಲೆ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ವಾರ್ ಅಂದರೆ ಮಾನಸಿಕ ಯುದ್ಧಗಳು ಗೆರಿಲ್ಲ ವಾರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ನಾವು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದರೆ ಯುದ್ಧ ಸಂಭವಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಕಾರಣಗಳಿರ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೀಬೇಕಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಯುದ್ಧಗಳು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಸಂಭವಿಸ್ತವೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಲಾಭವೂ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಅನಾಹುತಗಳು ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಆ ಅನಾಹುತವನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮರೆತು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಲಾಭವನ್ನೇ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಲಾಭದಿಂದ ಲಾಭವನ್ನೇ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅವನು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ ತನ್ನ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಮತ್ತೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಾನೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವುದರ ಮೂಲಕ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ತನ್ನ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ತನ್ನ ಕೈಗೊಂಬೆಯನ್ನಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಾನು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಎನಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ತುಡಿತಕ್ಕೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವಂಥದ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಕಾರಣ ಏನಂತಂದರೆ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಗಳು ಯುದ್ಧ ಅಂತಂದರೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಇತಿಹಾಸ ಯುದ್ಧಕ್ಕೂ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಯುದ್ಧ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಘರ್ಷಣೆ ನಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಹೋರಾಟ ನಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಧುನಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅಂದರೆ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವು ಮತ್ತೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸಲು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ಟು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸಂಬಂಧ ಇದನ್ನು ನಡೆಸಲು ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯನ್ನು ಅವನು ಆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಥವಾ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಡೆಸುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಯುದ್ಧವು ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯ ಅಂತಿಮ ಅಸ್ತ್ರ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರವು ಮತ್ತೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸಂಧಾನ ಮಾತುಕತೆ ಮೂಲಕ ಮಾತುಕತೆ ಮೂಲಕ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆ ಮೂಲಕ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದು ಯಾವುದು ವಿಧಾನಗಳಿದಾವೋ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಧಾನ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆದಾಗ ಅದು ವಿಫಲಗೊಂಡಾಗ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಯುದ್ಧದ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರವು ಯುದ್ಧದ ಮೊರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯ ಅಂತಿಮ ಅಸ್ತ್ರವೇ ಯುದ್ಧ ಅಂದರೆ
ಕಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಸಹಜ ಗುಣ ಏನಂತಂದರೆ ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಜಗಳ ಗಂಟಿ ಅಂದರೆ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನೇ ಉಳ್ಳವನು ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವನು ಶಾಂತಿಯ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಬಯಸುವವನಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವನು ಎಂಬ ನಾವು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹೆಸರಂತ ಮನಸ್ಸಾಸ್ತ್ರಜ್ಞನಾದಂಥ ಸಿಗ್ಮಂಡ್ ಫ್ರಾಯ್ಡ್ ತಾನು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಮನಸ್ಸು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮೂರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಒಂದು ಈದ್ ಎರಡನೇದು ಈಗೋ ಮೂರನೇದು ಸೂಪರ್ ಈಗೋ ಈದ್ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ನೀರಡಿಕೆ ದಾಹ ಅವನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಾಮ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೋರಾಟ ಮನೋಭಾವನೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈದ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಎರಡನೇ ಗುಣ ಏನಂತಂದರೆ ಈಗೋ ಈಗೋ ಅಂತಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಂಥ ಅನುಭವ ಮೂರನೇದು ಸೂಪರ್ ಈಗೋ ಈ ಸೂಪರ್ ಈಗೋ ಅಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಡುವೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ನಡುವೆ ಅಥವಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಆದ್ದರಿಂದ ಈದಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಯುದ್ಧವೂ ಕೂಡ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಯುದ್ಧದಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ತಾನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಪುನಃ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಲು ಇದೇ ಅವಕಾಶ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮಾನಸಿಕ ಯುದ್ಧ ಅಂತಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದನೆ ಅಂದರೆ ಯುದ್ಧವು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಹುಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಯುದ್ಧವು ಮನುಷ್ಯನ ಮನುಷ್ಯನ್ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಯುದ್ಧವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅವ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದನೇ ಹುಟ್ಟು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಅದು ಜಾರಿಗೆ ಬರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಇದು ಮಾನಸಿಕ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೂರನೇದು ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರಣಗಳು ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತಾನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರಬೇಕು ಸೈನಿಕವಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸದುದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತಮ್ಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳು ಬಲಿಷ್ಠಗೊಳಿಸಲು ಇನ್ನೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ದೋಚಿಕೊಂಡು ಬಂದು ತನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಸದೃಢವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಇತಿಹಾಸದುದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಮೂರನೇ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಅದು ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರಣ ನಾಲ್ಕನೇ ಕಾರಣ ಏನಂತಂದರೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಾಗೂ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಕಾರಣಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಲವಾರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಕಾರಣಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ತನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಇರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಶೀತಲ ಸಮರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಏನಂತಂದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಹೊಂದಿದ್ದಂಥದ್ದು ಒಂದು ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದಂಥದ್ದು ರಷ್ಯಾ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಂಥದ್ದು ಸಮತವಾದಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇವೆರಡು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯ ಒಂದು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಅದರಿಂದ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವು ಅಂತಂದರೆ ಯುದ್
ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಾಗೂ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಕಾರಣಗಳು ಕೂಡ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ರಷ್ಯಾ ಸಮತವಾದ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅಮೆರಿಕ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಅಥವಾ ಸಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ನಾಲ್ ಐದನೇದಾಗಿ ಅಸಮರ್ಪಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಸಮರ್ಪಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಲೀಗ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು ಲೀಗ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್ಸ್ನ ಲೇ ನೇಷನ್ಸ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದರೆ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳು ಅನಾಹುತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹಲವಾರು ರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಯಕರುಗಳು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಮೆರಿಕಾದ ರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಯಕರುಗಳು ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಸಂಭವಿಸಬಾರದು ಎಂಬ ಒಂದು ಏಕೈಕ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಲೀಗ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್ಸ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು ಅದು ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧವನ್ನು ತಡೆಯಲಾಗದೆ ಅದು ವಿಫಲವಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಲೀಗ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಏನಾಯಿತು ಅದು ಕಣ್ಮರೆಯಾಯಿತು ನಶಿಸಿ ಹೋಯಿತು ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧವು ಪ್ರಾರಂಭ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೈದರವರೆಗೆ ನಡೆಯಿತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಮುಗಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠವಾದಂಥ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ಸಂಘಟನೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕೂಡ ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಮೂರನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಹಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಈಗ ಜಗತ್ತಿನ ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಒಂದು ಕೈ ಕೈಗೊಂಬೆಯಾಗಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಇರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಜಗತ್ತಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸೈನಿಕ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಸೈನಿಕ ಒಂದು ಪಡೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಅದರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಿಷ್ಠಗೊಳಿಸೋದಾದರೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಲೀಗ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಾನು ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಸಂಭವಿಸಬಾರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅದು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದರಿಂದ ಇವನ್ನು ಬಲಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವು ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಆರನೇದಾಗಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿತನದ ಮನೋಭಾವ ಯುದ್ಧ ಯಾಕೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸ್ತವೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿತನದ ಮನೋಭಾವ ಜಗತ್ತಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತಾವು ಇರುವಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತಗೊಂಡು ಇರಲು ಇಚ್ಛಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿನ ನಾಯಕರುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಜಗತ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ದೊಡ್ಡ ರಾ ರಾಷ್ಟ್ರ ತಾನೇ ಶಕ್ತಿವಂತ ತಾನೇ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸೈನಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಆಗುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅವು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಇತಿಹಾಸ ಜಗತ್ತಿನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಈಗ ಇರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅವು ಅವು ಯುದ್ಧದಿಂದನೇ ಅವು ಉಗಮ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಹುಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಜಗತ್ತಿನ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ
ಹಾಗಾದರೆ ಯುದ್ಧ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳೇನು ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಏನು ನಮಗೆ ಲಾಭ ಅಂದರೆ ಅದರ ಕಾರ್ಯ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದರೆ ಯುದ್ಧದ ಕಾರ್ ಕಾರ್ಯಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ತಪ್ಪನ್ನು ತಿದ್ದುವುದು ಹಾಗೂ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಅಂದರೆ ಯುದ್ಧದ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯ ಏನಂತಂದರೆ ತಪ್ಪನ್ನು ತಿದ್ದುವುದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ತನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಾಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ಆ ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಸಾರೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಆ ತಪ್ಪನ್ನು ತಿದ್ದುವಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆ ರಾಷ್ಟ್ರವು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ತಾನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಹಕ್ಕನ್ನು ಅಥವಾ ತಾನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂಥ ವೈಭವವನ್ನು ಅದು ಪುನಃ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಆದ್ದರಿಂದ ಯುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಕಾರ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರವು ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರವು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆಯೋ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೇಲೆ ಪುನಃ ಅದರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ತನ್ನ ತಾನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ತನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಹಕ್ಕು ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದರಿಂದ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಎರಡನೇ ಕಾರಣ ರಾಜಕೀಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂದರೆ ಈ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ತನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಯುದ್ಧದ ಮೂರನೇ ಕಾರಣ ಏನಂತಂದರೆ ಯುದ್ಧವು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ನೈತಿಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಹಸಮಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನೈತಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಅನ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮನುಷ್ಯ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಅವನ ಸಾಹಸ ಸಾಹಸ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಅವನ ಧೈರ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ತುಡಿತ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದನೇ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವು ತಾನು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಬಲಶಾಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ತಾನು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಳಿಸು ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ಯುದ್ಧದ ನಾಲ್ಕನೇ ಕಾರಣ ಯುದ್ಧವು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನ ಅಂದರೆ ಯುದ್ಧ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುವಂಥ ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಮಾತಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ತಲೆ ಬಾಗಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಯುದ್ಧದ ಮೂಲಕನೇ ಅದು ಆ ತನ್ನ ಆಸೆ ಅಥವಾ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆದ್ದರಿಂದ ಯುದ್ಧವು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನ ಅಂತಂದರೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತಂದರೆ ತನಗೆ ಯಾವುದೇ ಯಾವುದೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಂಡು ಬಂದಾಗ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಆಸೆ ಅಥವಾ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಯುದ್ಧದ ನಾಲ್ ಐದನೇ ಕಾರಣ ಏನಂತಂದರೆ ಯುದ್ಧದ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜನ್ ಜರ್ಮನ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊತೆ ಅಂದರೆ ಯುದ್ಧದ ಕಾರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜರ್ಮನ್ನರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ ಪ್ರಕಾರ ಯುದ್ಧವು ಅನಿವಾರ್ಯ ಯುದ್ಧವು ಅನಿವಾರ್ಯ ಯುದ್ಧ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದ್ದಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಹೆರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಹಜವೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಡಿಗೆ ಯುದ್ಧವು ಅನಿವಾರ್ಯ
ಆ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಅಥವಾ ಸಮತವಾದಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಏನಿದೆಯೋ ಅವರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಗಲು ಕೂಡ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅದರಿಂದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ ಯುದ್ಧ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಲಭಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಅವನು ಅದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಯುದ್ಧದ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಿತು ಆದರೆ ಈ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ಲಾಭ ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಹಾನಿಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಯುದ್ಧ ಏನನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳೋದೇ ಅಗತ್ಯ ಹೊರತು ಅದರಿಂದ ಏನು ಲಾಭ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋ ನೋಡೋದಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರು ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಜನರು ಸತ್ತಿದ್ರು ಸುಮಾರು ಮೂರು ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಜನರು ಗಾಯಾಳುಗಳಾದರು ಆಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ನಾನು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಡಾಲರ್ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಡಾಲರ್ ಹಣ ಒಂದು ಇದು ಏನು ನಷ್ಟ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಯಿತು ಹಲವಾರು ಜನರ ಸಾವು ನೋವು ಉಂಟಾಯಿತು ಗಾಯಾಳುಗಳಾದರು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಇರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಉದ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹಿರೋಶಿಮ ಮತ್ತು ನಾಗಸಾಕಿ ಮೇಲೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕವು ಅಣು ಬಾಂಬನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಜಪಾನ್ನ ಆ ಎರಡು ನಗರಗಳ ನಾಗರಿಕರು ಇನ್ನೂ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಹಾಗೆಯೇ ಅದರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದರಿಂದ ಈ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಷ್ಟನೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಮಾನವನ ಇತಿಹಾಸ ಅಂದರೆ ನೋಡಿದಾಗ ಮಾನವನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಸುಮಾರು ಐದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಇನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತ ಎರಡು ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಇನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಯುದ್ಧ ಯುದ್ಧಗಳಿಲ್ಲದ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆ ಐದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಇನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ವರ್ಷಗಳೇನಿದು ಇವು ಯುದ್ಧರಹಿತವಾದಂಥ ವರ್ಷಗಳು ಹಾಗಾದರೆ ಐದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷಗಳೇನಿದಾವೋ ಅವೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷಗಳೇನಿದಾವೋ ಇವು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಅಥವಾ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ನಡೆದಂತಹ ವರ್ಷಗಳೇ ಆಗಿದ್ದವು ಅಂತಂದರೆ ಯುದ್ಧ ಅಥವಾ ಸಂಘರ್ಷ ಅಥವಾ ಹೋರಾಟ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಗುಣ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಮಾನವನ ಇತಿಹಾಸದ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರು ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಕಂಡಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಈ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಆಗಿರುವಂಥ ಹಾನಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆದಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಆಗಿರುವಂಥ ಹನ್ ಅನಾಹುತಗಳು ಹಾನಿಗಳು ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಆ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಹಾನ್ ಆಗುವಂಥ ಹಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರವು ನಾಶವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಪರಿಸರ ನಾಶವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾಂಬ್ ಅಥವಾ ಈ ಅಣು ಯುದ್ಧ ಆದಾಗ ಅದರಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಅನಾಹುತಗಳು ಹಿರೋಸಿಮಾ ಮತ್ತು ನಾಗಶಾಕಿ ಮೇಲೆ ಆದ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುವಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಗದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹಾನಿಗಳು ಅವನ ಮೇಲೆ ಆಗುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇದು ಯುದ್ಧದಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಹಾನಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಇದೆಲ್ಲ ಹಾನಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜಗತ್ತಿನ ನಾಗರಿಕರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಯುದ್ಧವನ
ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಭಯಾನಕವಾದಂಥ ಒಂದು ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎರಡನೇದು ಯುದ್ಧ ಸನ್ಯಾಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಯುದ್ಧ ಸನ್ಯಾಸ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಯುದ್ಧವ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಬಯಸುವವರು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಬಯಸುವವರಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಯುದ್ಧ ಸನ್ಯಾಸ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಿಶಸ್ತ್ರೀಕರಣ ನಿಶಸ್ತ್ರೀಕರಣ ಅಂತಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಏನು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳೇನಿದಾವೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಯಾ ಯಾವಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರ ಕೋಟಿ ಇರುತ್ತೋ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ತುಂಬ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಕೋಟಿಯೇ ಇರುತ್ತೋ ಅದರ ಭಂಡಾರವೇ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಇರುವುದಲ್ಲ ಇಲ್ಲವೋ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಮಾಡಲು ಅದು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ನಿಶಸ್ತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದು ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಗೊಂದಲಗಳು ಇರ್ತವೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಬಾರ್ಡರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಶಾಂತಿಯ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅಂದರೆ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯುದ್ಧಗಳ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅದನ್ನು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಐದನೇದಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಂಥ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗತಿಕ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವುದು ಅಂದರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಯುದ್ಧವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರನೇದಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನನ್ನ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಬಂಧಗಳಿರಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯವಹರಿಸಬೇಕು ಅವರ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಗಡಿ ವಿವಾದಗಳಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ಆ ಕಾ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವು ಗೌರವಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕನೇ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವಿಚಾರವು ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಯುದ್ಧವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಉಪಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ಜೊತೆಗೆ ಏಳನೇದಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಂತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಂತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸೈನಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢವಾಗಿ ಬೆಳೆಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆಂತರಿಕ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಮೂಗು ತುರಿಸ್ತೇನೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ
ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಈ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಜನ ಜಾಗೃತಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಏನು ಲಾಭ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ನಷ್ಟವೇ ಆಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಜನರಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜನರಿಂದ ಅದು ಬಂದರೆ ಯುದ್ಧ ಬೇಡ ನಮಗೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆ ಬೆಳೆದು ಬಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಂದು ಜನರ ಆ ಸರ್ಕಾರದ ನಾಯಕರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಂಥ ಒತ್ತಡವು ಕೂಡ ಆ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡದೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಚ ಜನಜಾಗೃತಿಯ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಜಾಗೃತಿಗೊಳಿಸಿ ಯುದ್ಧ ಮುಂದೆ ಸಂಭವಿಸಬಾರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಈ ಯುದ್ಧವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಂತಹ ಉಪಾಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ವಿ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯದೊಳಗೆ ದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಹಾಜರಿರ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮಸ್